മോർണിംഗ് ടു ഓൾ ഐ ആം സ്വപ്ന ഷാജി അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് കോമേഴ്സ് നിർമ്മല കോളേജ് മൂവാറ്റുപുഴ ത്രൂ ദിസ് വീഡിയോ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് സം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റിഗാർഡിംഗ് ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് മെമ്മോറാൻഡം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് പൂവർ സെല്ലിംഗ് ഗുഡ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് മൈ ലെക്ചർ വീഡിയോ എയ്റ്റ് ത്രൂ ദിസ് വീഡിയോ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ഷെയർ അബൌട്ട് വാട്ട് ഈസ് പൂവർ സെല്ലിംഗ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സം പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലം റിഗാർഡിംഗ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് മെമ്മോറാൻഡം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ദ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പൂവർ സെല്ലിംഗ് ഗുഡ്സ് ഇൻ മൈ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ ഐ ഹാവ് ഓൾറെഡി സെഡ് അബൌട്ട് വാട്ട് ഈസ് പൂവർ സെല്ലിംഗ് ഗുഡ്സ് പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും ചില കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോഴും പൂവർ സെല്ലിംഗ് ഗുഡ്സ് എന്താണെന്നുള്ള ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ചൊരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടിയും എന്താണ് പൂവർ സെല്ലിംഗ് ഗുഡ്സ് എന്നുള്ള ബേസിക് തിയറി ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ആ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് വരാം പൂവർ സെല്ലിംഗ് ഗുഡ്സ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് അപ് നോർമൽ ഐറ്റംസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഒരു കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ ഇഷ്ടംപോലെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത പ്രോഡക്റ്റ് ഇരിപ്പം ഉണ്ടാവാം അതിലെല്ലാം ഒരേ ക്വാളിറ്റിയിലും ക്വാണ്ടിറ്റിയിലും ഉള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആവണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊരു നൂറ് സോപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു പത്തെണ്ണം ഒരു പക്ഷേ ഡാമേജ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കാം അപ്പം അത്തരത്തിൽ ചെറിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ക്വാളിറ്റി ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ വരുന്ന ഗുഡ്സാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പുവർ സെല്ലിംഗ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഹാവ് എ സ്ലോ റേറ്റ് ഓഫ് ടേൺ ഓവർ നമുക്കറിയാം ഒരു ഡാമേജ് ആയ പ്രൊഡക്റ്റിന് എപ്പോഴും ഒരു ഒറിജിനൽ പ്രോഡക്റ്റിന് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു പ്രൈസ് ഒരിക്കലും കിട്ടി എന്ന് വരില്ല അല്ലേ ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ടേ കിട്ടുകയുള്ളൂ നമ്മൾ കടയിൽ കയറി കഴിയുമ്പം ചിലപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ കുറേ ഡാമേജ് ആയ ഡ്രസ്സുകൾ കൂട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ടാവാം അതൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റിലാണ് നമ്മൾ മേടിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഒരു ചെറിയ ഡിഫറൻസ് വരുന്ന ഒരു പ്രൈസിൽ ഡിഫറൻസ് വരുന്ന ഗുഡ്സാണ് പുവർ സെല്ലിംഗ് ഗുഡ്സ് ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി സോൾഡ് അറ്റ് ദി നോർമൽ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇതൊരിക്കലും ഒരു യഥാർത്ഥ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിൽ വിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഇപ്പോഴും കുറഞ്ഞ എമൗണ്ടിനെ വിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് വൈ പ്രിപ്പയറിംഗ് മെമ്മോറാൻഡം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് എ സെപ്പറേറ്റ് കോളം ഫോർ നോർമൽ ആൻഡ് അപ് നോർമൽ ഗുഡ്സ് ഈസ് നെസസറി നമ്മൾ മെമ്മോറാൻഡം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നോർമൽ ഗുഡ്സിനും അപ് നോർമൽ ഗുഡ്സിനും ഡെബിറ്റ് സൈഡിലും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും രണ്ട് കോളം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് നോർമൽ ഗുഡ്സിൻ്റെ പർച്ചേസും സെയിൽസും അപ് നോർമൽ ഗുഡ്സിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കും സെയിൽസും ഒക്കെ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് കോളത്തിലായിട്ടാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് ആ ഒരു കാര്യമാണ് പുവർ സെല്ലിംഗ് ഗുഡ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ദെൻ ഫോർ ഫോർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ അപ് നോർമൽ ഐറ്റം ഷുഡ് ബി എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ഫ്രം സ്റ്റോക്ക് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെയിൽസ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ആ സെയിൽസ് എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആ ഫിഗർ എപ്പോഴും നോർമൽ ഗുഡ്സ് വിറ്റ എമൗണ്ട് ആയിരിക്കണം ഒരിക്കലും അപ് നോർമൽ ഗുഡ്സ് വിറ്റ എമൗണ്ട് ആയിരിക്കരുത് നമ്മൾ സെയിൽസ് എന്നും പറഞ്ഞ് കാണിക്കേണ്ടത് നോർമൽ ഗുഡ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് വേണം നമ്മൾ സെയിൽസ് ആയിട്ട് കാണിക്കാൻ സെയിൽ ഓഫ് അപ് നോർമൽ ഐറ്റം ഷുഡ് ബി എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ഫ്രം സെയിൽസ് സെയിൽസിൽ നിന്നും അപ് നോർമൽ ഐറ്റംസിൻ്റെ ആ ഒരു എമൗണ്ട് മാറ്റിയിട്ടുള്ള ഫിഗർ വേണം നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴായിട്ട് എടുക്കാൻ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലം നോക്കാം ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ദ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ശ്രീ രമേഷ് വാസ് ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ബൈ ഫയർ ബട്ട് സഫിഷ്യൻ്റ് റെക്കോർഡ് വെയർ സേവ്ഡ് ഫ്രം വിച്ച് ദ ഫോളോയിങ് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് വെയർ അസർട്ടൈൻഡ് ഒന്ന് ഏപ്രിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ രമേഷിൻ്റെ ഒരു ഗോഡൗണിൽ തീപിടുത്തം ഉണ്ടായി താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ നോക്കുക നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ രണ്ട് വർഷത്തെ ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഗ്രോസ് പ്ര
ബാലൻസ് ഷീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വരച്ചപ്പോൾ ആറായിരത്തി തൊള്ളായിരം രൂപയുടെ സാധനം അപ് നോർമൽ ഐറ്റം ആണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വരയ്ക്കുമ്പോഴും അവിടെ എന്തുണ്ട് അപ് നോർമൽ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടെന്ന് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കുമ്പോഴും അവിടെ അപ് നോർമൽ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് എന്നൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ദെൻ എ പോർഷൻ ഓഫ് ദീസ് ഗുഡ്സ് വാസ് സോൾഡ് ഇൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് അപ്പോൾ അത് ഏത് കാര്യത്തിലാണ് പുതിയ മെമ്മോറാൻഡം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇത് കയറി വരും ഓക്കെ അറ്റ് എ ലോസ് ഓഫ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഓൺ ദി ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് റുപ്പീസ് മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മാർച്ചിൽ മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റമ്പത് രൂപ വിലയുള്ള വസ്തു അതായത് അപ് നോർമൽ ഐറ്റം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ നഷ്ടത്തിൽ വിറ്റു എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര രൂപയ്ക്കായിരിക്കും വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു അല്ലേ ദ റിമൈൻഡർ ഓഫ് ദി സ്റ്റോക്ക് ഈസ് നൗ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ടു ബി വർത്ത് ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് ബാക്കി ആറായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിൽ മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റമ്പത് രൂപ സാധനം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ നഷ്ടത്തിൽ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു ബാക്കിയുള്ളത് കയ്യിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഓക്കെ സബ്ജെക്ട് ടു ദി എബവ് എക്സെപ്ഷൻ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഹാഡ് റിമൈൻഡ് അറ്റ് ദ യൂണിഫോം റേറ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് ദി ഇയർ ഈ ഒരു കാര്യം ഒഴികെ വേറെ ഒന്നും വ്യത്യാസമില്ല ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റൊക്കെ സെയിം ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാൾവേജ്ഡ് വാല്യൂ അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറാന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി അൻപതിനായിരം തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനർത്ഥം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ആവറേജ് ക്ലോസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലമാണ് അതും കൂടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക നമ്മൾ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തീപിടുത്തം ഉണ്ടായതിൻ്റെ തലേ വർഷവും അപ് നോർമൽ ഗുഡ്സ് ഉള്ള കാര്യം പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ തലേ വർഷത്തെ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കുന്നതിന് മുന്നേ അവിടുത്തെ ആ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിന് നോർമൽ ഗുഡ്സ് എന്നുള്ളതും അപ് നോർമൽ ഗുഡ്സ് എത്രയുണ്ടെന്നുള്ളതും ഒന്ന് തിരിച്ച് കണ്ടെത്തിയിട്ട് വേണം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കാൻ ഓക്കെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നോക്കുക ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്കറിയാം ക്വസ്റ്റ്യന് പറഞ്ഞേക്കുന്നു തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കായിട്ട് ഉള്ള എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് അതിൽ എന്തും കൂടി ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതിൽ എന്ത് കയറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പറയുന്ന അപ് നോർമൽ ഐറ്റം കയറി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് കുറച്ച് ബാക്കി എത്ര രൂപയാണ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് കണ്ടെത്തണം ഓക്കെ അപ്പം ടോട്ടൽ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓൺ മുപ്പത്തൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് അതിൽ നിന്നും അപ് നോർമൽ ഐറ്റംസ് ആയ ആറായിരത്തി തൊള്ളായിരം രൂപ കുറച്ച് കഴിയുമ്പം ബാക്കി കിട്ടുന്ന എഴുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് എന്ത് നമ്മുടെ നോർമൽ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓക്കെ എന്നിട്ട് വേണം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദ ഇയർ എൻ്റെ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ കൃത്യമായിട്ട് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് എഴുപത്തി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നു പർച്ചേസസും ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എണ്ണായിരം രൂപ ദെൻ സെയിൽസും ആ വർഷം ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല സെയിൽസ് നമ്മൾ നാല് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ഏഴായിരം രൂപ എഴുതുകയാണ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എഴുതുമ്പോഴാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഫിഗറുകൾ അതായത് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എഴുപത്തി അയ്യായിരം അതങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണം അപ് നോർ നോർമൽ ഐറ്റംസ് എഴുപത്തി അയ്യായിരം അപ് നോർമൽ ഐറ്റംസ് ആറായിരത്തി തൊള്ളായിരം അത് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ കാണിക്കണം എന്നിട്ട് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എഴുതി പർച്ചേസ് എഴുതി സെയിൽസ് എഴുതി നോർമലും അപ് നോർമലും തിരിച്ച് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എഴുതി നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു ബാലൻസിംഗ് ഫിഗർ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നു ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാം അതിൻ്റെ എന്താണ് ഫോർമുല ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെയിൽസ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ലാക്ക് എയ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നു ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു നമുക
ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് എഴുതി വെക്കുക അവിടെ അപ്നോർമൽ ഐറ്റംസിനൊരു നഷ്ടം വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റമ്പരുടെ സാധനം മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് വിറ്റേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റൻപത് രൂപ എന്താണ് നഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ അതും ഒന്ന് നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി ഒന്ന് എഴുതി വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ വർഷത്തെ മെമ്മോറാൻഡം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കേണ്ടത് തലേ വർഷത്തെ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിലെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കാണ് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക നോർമൽ എഴുപത്തയ്യായിരം നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു അപ് നോർമൽ ആറായിരം അപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമൽ ഐറ്റംസ് എഴുപത്തി അയ്യായിരം കാണിച്ചു ദെൻ അപ് നോർമൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ആറായിരത്തി തൊള്ളായിരം അതും കൂടെ നമ്മളൊന്ന് കാണിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഈ വർഷത്തെ പർച്ചേസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതും നമ്മളൊന്ന് കാണിക്കുക ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തി രണ്ടായിരം ദെൻ നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരാം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മളിപ്പോൾ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ കണ്ടുപിടിച്ച കാര്യമൊന്ന് ഓർക്കുക നോർമലിൻ്റെ സെയിൽസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ് നോർമലിൻ്റെ സെയിൽസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പം അത് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ ഒന്ന് എഴുതുക ദെൻ അപ് നോർമലിൻ്റെ കോളത്തിൽ നമുക്ക് എന്തും കൂടെ ഉണ്ട് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റൻപത് രൂപ ലോസ് ഉണ്ട് അതും എഴുതി നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അപ് നോർമൽ ഐറ്റത്തിൻ്റെ കോളം അങ്ങോട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്തേക്കുക കാരണം വേറെ ഐറ്റംസ് ഒന്നും നമുക്ക് എഴുതാനില്ല അപ്പോൾ മൊത്തം ആറായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിൽ നിന്ന് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറും ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ബാക്കി കിട്ടുന്ന മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് അപ് നോർമൽ ഐറ്റത്തിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഇനി നോർമലിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു ഇരുപതാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കുക സെയിൽസ് ഇൻറ്റു പെർസെൻറ്റേജ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്യുക സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് നോർമലിൻ്റെ സെയിൽ മാത്രമേ എടുക്കാവുള്ളൂ ഒരിക്കലും അപ് നോർമലിൻ്റെ കൂട്ടരുത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി എണ്ണായിരം ഇൻറ്റു ഇരുപത് ബൈ നൂറ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ് കിട്ടും ദെൻ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുക ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ആയിട്ട് ആ സ്യൂഷൻ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അൻപത്തി നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്ലെയിം ഫോർ ലോസ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ രണ്ട് സ്റ്റോക്കുകളുണ്ട് ആ കാര്യം ഒരിക്കലും മറക്കരുത് നോർമൽ സ്റ്റോക്ക് അൻപത്തി നാലായിരത്തി അറുന്നൂറുണ്ട് അപ് നോർമൽ ഐറ്റത്തിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത് ഉണ്ട് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിക്കിട്ടുന്ന ഫിഗറിൽ നിന്ന് വേണം എന്ത് കുറയ്ക്കാൻ സാൾവേജ്ഡ് വാല്യൂ കുറയ്ക്കാൻ ഓക്കെ നോർമൽ സ്റ്റോക്കും അപ് നോർമൽ സ്റ്റോക്കും കൂട്ടിക്കിട്ടുന്ന ഫിഗറിൽ നിന്നും സാൾവേജ്ഡ് വാല്യൂ കുറയ്ക്കുക എന്നിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത് ആക്ച്വൽ ലോസ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് പോളിസി വാല്യൂ തന്നേക്കുന്നത് കൊണ്ട് ക്ലെയിം ടു ബി ലോഡ്ജിഡ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഫോർമുല നെറ്റ് ലോസ് ഇൻ ടു പോളിസി വാല്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ വാല്യൂ ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ഓൺ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഫയർ ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ നെറ്റ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ആണ് ഇൻ ടു പോളിസി വാല്യൂ അൻപതിനായിരം ആണ് ബൈ ടോട്ടൽ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അൻപതിനായിരത്തി അൻപത്തി എണ്ണായിരത്തി അൻപത് ആണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്ന പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് അൻപതിനായിരം രൂപയ്ക്കാണെങ്കിലും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി നമുക്ക് നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി നാല് രൂപയാണ് പോളിസി നഷ്ടപരിഹാരമായിട്ട് തരികയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ എന്താണ് പഠിച്ചത് എന്താണ് പേഴ്സലിംഗ് ഗുഡ്സ് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ പഠിച്ചു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ തലേ വർഷത്തെ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ടൈമിലും അപ് നോർമൽ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിൽ ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം പിന്നെ പുതിയ വർഷത്തെ മെമ്മോറാൻഡം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നോർമൽ സെയിൽസിൻ്റെ ഫിഗറിന്മേൽ ആണ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക്